സോ ഇനി ഈ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിംഗ് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ സോ ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എം ഒ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് പി എ ഇൻ ടു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ പി എ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് അറിയാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോ ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എം ആറും സിഗ്മ ഡബ്ല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സിഗ്മ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ മൈ റിട്ടേണിംഗ് വോൾ ആൻഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ മൈ റിട്ടേണിംഗ് വോൾ സോ ഈ ലോഡും മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് വോളിനെ നാല് ഷേപ്പാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ ദൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ബേസ് ലാബ് ബാക്ക് ഫിൽ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ഷേപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഏരിയയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡും അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റും ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏത് ലോഡാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലോഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ദെൻ ആ ലോഡ് എ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തേർഡ് കോളം ദാറ്റ് ഈസ് ലിവറാം ഫോർത്ത് കോളം അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷനാണ് അവിടുത്തെ ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ സോ ഞാൻ ആ ലോഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗാമ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയയും അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വേ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദീസ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അത് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് അവിടുത്തെ ലോഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ദെൻ ദിസ് ലോഡ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എ മുതൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ടു ഈ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫിലായിരിക്കും സോ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ടു അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലോഡിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് ഏരിയയിലെയും മൊമെൻറ്റും അവിടുത്തെ ലോഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പം അവിടെ സോയിലും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോൺക്രീറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സോയിൽ ദെൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ പോയി ദെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ദെൻ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പം എ മുതൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ദെൻ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദെൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് മൊമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ലാബ് ബേസ് ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡബ്ല്യു ത്രീ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബൈ ടു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആ സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് ദെൻ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ബാക്ക് ഫില്ലും ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സോയിലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഗാമ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിംഗ് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ എ മുതൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ദെൻ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു ദെൻ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ എല്ലാ ലോഡി
സേഫ് ആണെന്ന് വന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പ്രോബ്ലം തീരും ഇവിടെ സേഫ് അല്ല എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അഡീഷണലി ഷിയർക്കിയും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒൻപത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഫോർ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ചെക്ക് ഫോർ എക്സെൻട്രിസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ മൈനസ് എം ഒ ബൈ സിക്മ ഡബ്ല്യൂ എം ആർ എം ഒ സിക്മ സിക്മ ഡബ്ല്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ എൽ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ അറിയാം ടു പോയിന്റ് സെവൻ സോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എൽ ബൈ സിക്സ് വരണം അപ്പോൾ എൽ ബൈ സിക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൽ ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈ ലെസ് ദാൻ എൽ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് സോ അവർ റിട്ടേണിംഗ് ഓൾ ഈ സേഫ് അഗൻസ്റ്റ് സബ്സിഡൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സോയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ചെക്കാണ് നമ്മുടെ റീട്ടേണിംഗ് വോള് കാരണം സോയില് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം പ്രഷർ അത്ര മിനിമം പ്രഷർ അത്ര സോയിലിന് അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഗ്രോ സോയിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ബോട്ടം അതായത് സോയിൽ സോ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്മ ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇ ബൈ എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എസ് ബി സി സേഫ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി വരണം അതുപോലെ മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് സിമ്പൽ മാറ്റി മൈനസ് സിമ്പൽ കൊടുത്താൽ മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ കിട്ടും ആൻഡ് ആ മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സോയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിക്മ ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് സി ബൈ എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സിക്മ ഡബ്ല്യൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബേസ്ലാവ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ അവർ ഗിവൺ സേഫ് ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഈ പ്ലസ് സിമ്പൽ മാറ്റി ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സിമ്പൽ മാറ്റി ഒരു മൈനസ് സിമ്പൽ കൊടുത്താൽ മതി മിനിമം കിട്ടും സോ മിനിമം ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ മാക്സിമം മിനിമം അതിൻ്റെ ചെക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ റീട്ടേണിംഗ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് സേഫ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാനാണ് സോ നെറ്റ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റീട്ടേണിംഗ് മോളിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കാം ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനിൽ നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് നാല് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ ആൻഡ് മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ അതിലെ മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ സൈഡിലും മിനിമം സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീൽ സ്ലാബിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലുമാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യൂ മാക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമു
ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി ഫ്രം ദി ഔട്ടർ ഫേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ആ സ്മോൾ ഡി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ കാൻഡിലിവർ റിട്ടാനിമോളുടെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായാലോ ക്യൂ മാക്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ക്യൂ മിനിമം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ക്യൂ ബിയും ക്യൂ സിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ബാഴ്സ് ആണെന്നും ക്ലിയർ കവർ ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസ് ലാബിന് സോ ബേസ് ലാബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ക്ലിയർ കവർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും അസ്യൂം ചെയ്തു അത് അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ബേസ് ലാബിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ക്ലിയർ കവറും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോമിനൽ കവർ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോമിനൽ കവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ട്വന്റി അതായത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് ലാബ് മൈനസ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലിയർ കവർ എത്രയാണോ അത് മൈനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഡയമീറ്റർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ട്വന്റി മൈനസ് യൂസ് ചെയ്ത ക്ലിയർ കവർ സെവന്റി ഫൈവ് മൈനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അവിടുത്തെ നോമിനൽ കവർ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിംഗ് സ്മോൾ ഡി സഫിക്സ് എക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേസ് ലാബിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എത്രയാണോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഫേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെമ്പിൽ നിന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷെയർ ടോസ് ലാബിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ലാബിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എത്രയാണോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെമ്പിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ബി പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷെയർ എൻ ദി ടോസ് ലാബ് വരുന്നത് അപ്പം എ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എ ടു ബി പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ അതിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എ മുതൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലെയും പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രഷർ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ
into 2.7 minus 0.563. This is the interpolation de equation. Okay. That is the same thing. We have to the x value. We have to calculate the same thing. We have to calculate the So, x x is the same section. We have to calculate the 100.87 kN per meter square. And we have to calculate the pressure. This is the figure. We have to calculate the next QB. So, QB calculate the same values 124.93 and 9.56. So, we will interpolate the B to Q. So, 0 is 124.93 so, and 2.7 is 9.56. We have B to Q is 0.9 meter distance. That is 0.9 meter distance. So, the interpolation equation is 9.56 plus 9.56 plus 124.93 minus 9.56 divided by 2.7 minus 0 into 2.7 minus 0.9. This is the interpolation equation. This is the pattern. This is the value plus this value minus this value divided by this value minus this value plus this value minus this value divided by this value minus first value into this value minus a then they are not going to get up on 9.56 plus 124.93 minus 9.56 divided by 2.7 minus 0 into 2.7 minus 0.9 the calculate a by 86.473 in a b is the other ball in a c is the one to get a c point in the rm with a come figure no kicker in a lm a model is even all the distance a model b where i'm career point nine meter b model c where in the rainbow stem in the bottom and that is point four five meter up on a मुदल C वरे नो रहें बेतेकुम, 0.9 plus 0.45, 1.35 मेटर अन्न वरें, so 1.35 मेटर लोलदु वन्ड उड़िकेन, अपको same interpolation, 9.56 plus 124.93 minus 9.56 divided by 2.7 minus 0 into 2.7 minus 1.35, अपको नमक्क C लोलदु प्रेशुरं गिट्टी, 67.245 अन्न इवड़ शेंड़ किलोनूटन पर मेटर स्कोल गिट्ट ग्रोस प्रेशर अत्रे आयां, नमक्क कंडुडिके एंड़ सरंगल्ले यहलां, ग्रोस प्रेशर अत्रे क्यालकुलेटी इदु, इनी इन्दी या, अप्पु ग्रोस प्रेशर डायगरतिल अधेल्ला मार्की इदु, इनी नमक्क वेंड़द, नेट प्रेशर डायगरम अरेक्केना, नेट प Indonesia गामा इंडू डीएस अर्थात् यूनिट वेट इंडू आ स्लैब इंडे डेप्थ तत्र आना आता अदर एंड इंडे गुडे प्रोडक्ट डकम बनाना नमक का सेल्फ वेट ऑफ़ दिस स्लैब गिट नंदर सो स्लैब नो रहेंगे तेरे कं कंक्रीट आना सो गामा नो रहेंगे तो 25 वेरे कंक्रीट इंडे यूनिट वेट इस 25 अदर बोल सेल्फ वेट नो रहेना हमको 25 इंडे पॉइंट फोर टू चेंज बम स्लैब इंडे सेल्फ वेट टेन पॉइंट फाइव किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहना है ठीक अब आना स्लैब इंडे सेल्फ वेट नो रहेना सो इन्हें हमको रिजल्ट एंड अत्रे आना ना इड दाम बच्चों नेट प्रेशर डायग्राम तले अत्रे आना नेट प्रेशर वेर नमले कंडू बिरिच्छा Q max उन्नाव रे 124.93 अद बोला जाने स्लैब इन्दे सेल्फ वेट गायना मेरु 10.5 उम एक्टिव नंदर 10.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्टिव नंदर सो नेट प्रेशर रन वाला इन्दे तेकम 124.93 माइनस 10.5 आने चाहिए नंदर अद चाहिए बो नमको 114.43 अन्ना आवडते नेट प्रेशर गिट्टे A पॉइंट ले अ X6 section ले net pressure नो रहें बेतेकम अवड़ते gross pressure नमले calculate युदित वन्ड आरनु that is 100.87 अधु minus 10.5 जेएं बेतेकम XX अन्द वरहेन section ले वोल्ला net pressure अत्रे आणन नोलदु गिट्ट अधु बोले QB इलु QC इलु पिन्ने D point लो वोल्लदु चेयना इए नाली points ले net pressure अत्रे आणन नोलदु a मुदले B वरे वाला section ला, नम्मरे net pressure diagram नो रहेना दा baseline ने ने तारे म, अद कारणी baseline ने मुगल ले क्यों आने बोलना दा, अप आदि चेयूं बढ़ते कम, इबड़े न वरे बम heel slab आने डुकना दा, heel slab नो रहे बा वड़े soil कारण अंडा वन एक pressure अंगुड़े active नोड, अद नम्मरे इप्पे इबड़े 
ടോസ്ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുത്തതുപോലെ ടോസ്ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഹീൽ സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷറും ഉണ്ട് അപ്പൊ സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണെന്നും കൂടി സെയിം മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് സോയിൽ ഉള്ളത് അതായത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അതാണ് ഇവിടെ ഗാമ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെവന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീൽ സ്ലാബിന്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ക്യൂ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ക്യൂ മിനിമവും ഇതിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണമുള്ള പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ ഒരു സൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഇതിന് പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ടോസ് ലാബിൽ നമ്മൾ ബേസ് ലൈനിന്റെ താഴേക്ക് വരച്ചത് ഇവിടെ ഒരു സൈനിന്റെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും അത് ആ ഒരു സൈനിന്റെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ ആണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡ് ഇവിടെ ടോസ് ലാബിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ സോയിൽ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ടോസ് ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിസൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്താൻ മാത്രം മതി പക്ഷെ ഹീൽ സ്ലാബിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ക്യൂ സി അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം പ്രഷർ പിന്നെ ഹീൽ സ്ലാബിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ദെൻ സോയിൽ കാരണം സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇത് മൂന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രഷർ വരുന്നത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഓരോ കമ്പോണൻസിലും ഏതൊക്കെ ഡയമീറ്ററിലുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് അത് ഏത് സ്പേസിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്യാൻഡലിവർ ആണ് സോ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് കെ എ ഗാമ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പി എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നോക്കുന്നത് സോ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് സോ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് സ്മോൾ ഹെച്ച് വൺ ആണ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ദെൻ അപ്പോൾ ഓവർ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എ ഗാമ സ്മോൾ ഹെച്ച് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ അതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് കെ എ ഗാമ എച്ച് വൺ ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാഫ് കെ എ ഗാമ എച്ച് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ അതാണ് ഓവർ ടേണിംഗ്